హాలీవుడ్ అంటోల్డ్ మొదటి సిరీస్లోని ఎపిసోడ్స్లో ఇప్పటి వరకు చూడని ఒక స్టార్ కమెడియన్ యాక్టర్ లైఫ్ స్టోరీయే ఈ లాస్ట్ ఎపిసోడ్ హాలీవుడ్లో చాలామంది గ్రేటెస్ట్ కమెడియన్స్ ఉన్నారు కానీ ఇలా చెప్పడం వాళ్ళందరినీ తక్కువ చేసినట్టు కాదు అనుకుంటే వారెవరూ ట్రై చేయని కొన్ని ఐకానిక్ కామిక్ రోల్స్ని ప్లే చేసి తన ఓన్ వేరియేషన్స్తో ఆ రోల్స్ లెవెల్ని పెంచిన హాలీవుడ్ యాక్టర్ జిమ్ క్యారీ మీరు జిమ్ క్యారీ గురించి వినడం ఇదే మొదటిసారి అయితే తన స్పెషాలిటీ గురించి ఒకే ఒక్క మాటలు చెప్పాలి అంటే జిమ్ క్యారీకి ఉన్న టాలెంట్ ఎంత గొప్ప నటుడైనా రీక్రియేట్ చేయలేనిది ఇప్పటి వరకు కొన్ని బిగ్గెస్ట్ బాక్సాఫీస్ హిట్స్లో నటించిన జిమ్ క్యారీ ఒక పెద్ద స్టార్ అవ్వడానికి ముందు ఈ స్టేజ్కి రావడానికి ఫేస్ చేసిన సిచ్యువేషన్స్ ఆ స్ట్రగుల్ వేరు ఇది హాలీవుడ్లోని అత్యంత ఫేమస్ కమెడియన్ సక్సెస్ స్టోరీ ఒక అమెరికన్ కాకపోయినా జిమ్ క్యారీ తన జీవితంలో చాలా భాగం అమెరికాలోనే పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు జనవరి పదిహేడున కెనడాలో జన్మించిన జిమ్ క్యారీ ఒక లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ లైఫ్ని అనుభవించారు తన తండ్రి మొదట్లో ఒక మ్యూజిషియన్ ఆ తర్వాత తన తండ్రికి అకౌంటెంట్గా ఒక జాబ్ వచ్చి ఆ జీతంతో తన కుటుంబానికి అన్ని సమకూర్చారు ఒక చిన్న ఇంటిలో నివసిస్తూ ఆ కుటుంబం వారి జీవితాన్ని గడిపేది జిమ్ క్యారీ చిన్నతనంలో స్కూల్లో ఒక్క ఫ్రెండ్ కూడా లేని ఒంటరి స్టూడెంట్ తనతో ఎవరూ ఫ్రెండ్షిప్ చేసేవారు కాదు తనకి స్కూల్లో ఎటువంటి ఫ్రెండ్స్ లేకపోయినా తన ఇంటిలోనే తనకంటూ ఒక డియరెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఉన్నారు తను స్కూల్ నుండి ఇంటికి వచ్చే వరకు ఆ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ జిమ్ క్యారీ కోసం తన రూమ్లోనే వెయిట్ చేసేవారు ఆ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ పేరు జిమ్ క్యారీ అవును తనకి తనే ఒక బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఆ వయసులో స్కూల్లో లేని ఎగ్జైట్మెంట్ తన ఇంటిలో తన అద్దం ముందు ఉండేది తన రూమ్లోని అద్దం ముందు కూర్చొని తన ముఖంతో గంటల పాటు ఇతరుల్లో యాక్ట్ చేయడం విచిత్రమైన ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇవ్వడంతోనే గడిపేవారు తన అద్దంలో కనిపించే వేరు వేరు క్యారెక్టర్సే తన బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అయితే తన తల్లిదండ్రులకు కూడా తన మిమికింగ్ స్కిల్స్ తన టాలెంట్ని చూపించినప్పుడు తన తండ్రి మాత్రమే తనకి ఉన్నది ఏదో ఒక వింత బిహేవియర్ కాదు అని గుర్తించి సపోర్ట్ చేశారు తన స్కూల్ డేస్లో స్టూడెంట్స్తో ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకోవాలి అంటే వాళ్ళని నవ్వించడమే తనకి తెలిసిన దారి అలా తోటి స్టూడెంట్స్తో సరదాగా మాట్లాడుతూ జోక్ చేసినప్పుడు కొంతమంది టీచర్స్ జిమ్ క్యారీని మిస్ చీవ స్టూడెంట్ అని ముద్ర వేశారు అలా అందరి టీచర్స్లా కాకుండా ఒక టీచర్ మాత్రం జిమ్ క్యారీలో ఒక గొప్ప టాలెంట్ని చూశారు ఎటువంటి ఫ్రెండ్స్ లేని తను తోటి స్టూడెంట్స్ నుండి అటెన్షన్ కోసమే అలా చేస్తున్నాడని అర్థం చేసుకొని అందరి టీచర్స్లా డిసిప్లిన్ని నేర్చుకోమని చెప్పకుండా క్లాస్ స్టూడెంట్స్కి తను మరింత దగ్గర అయ్యేలా ఒక మాట చెప్పారు తన వర్క్ని కంప్లీట్ చేసి క్లాస్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఉంటే ప్రతిరోజు స్కూల్ అయిపోయే టైంకి ఒక చిన్న యాక్ట్ని తనతో అందరి ముందు చేపిస్తానని చెప్పారు ఆ ఐడియా జిమ్ క్యారీకి ఎంతో నచ్చి చాలామంది గొప్ప గొప్ప యాక్టర్స్ని క్యారెక్టర్స్ని రోజు స్కూల్ అయ్యే టైంలో ఇమిటేట్ చేసేవారు ప్రతిరోజు స్టూడెంట్స్ స్కూల్ ఎండ్ అయ్యే వరకు ఇంట్రెస్ట్గా వెయిట్ చేసేవారు అదే తనలోని క్రియేటివిటీని బయటకు తెచ్చింది ఇప్పటికీ తనని ఎంకరేజ్ చేసి తన టాలెంట్ని గుర్తించిన ఆ ఒకే ఒక టీచర్ని జిమ్ క్యారీ గుర్తుంచుకున్నారు తన స్కూల్లో స్టూడెంట్స్ని ఎంటర్టైన్ చేయడంతోనే కాకుండా అంతకు మించి ఎంటర్టైన్మెంట్ని అందించాలని తన పదేళ్ల వయసులోనే తనకున్న టాలెంట్ గురించి చెప్తూ ఒక రెజ్యూమ్ లాంటిది ఒక ఫేమస్ యాక్టర్స్ కమెడియన్ అయిన క్యారల్ బర్నెట్కి పంపారు కానీ జిమ్ క్యారీ టీనేజ్ వయసులోనే తన తండ్రి ఉద్యోగం కోల్పోయారు అక్కడితో జిమ్ క్యారీ జీవితం పూర్తిగా మారిపోయింది ఒక స్థిరమైన ఆదాయం లేకపోవడంతో వారి ఇంటిని కోల్పోయారు అలా వారి ఇంటిని వదిలి మరొక సిటీకి వెళ్ళారు అప్పుడు తన తండ్రికి ఎటువంటి జాబ్ దొరకలేదు అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇల్లు ఉద్యోగం లేకుండా ఎనిమిది నెలల పాటు ఆ ఫ్యామిలీ ఒక వ్యాన్లో నివసించింది ఇక వారి కుటుంబ పరిస్థితిని చూసి జిమ్ క్యారీ తను టెన్త్ గ్రేడ్ చేరుకునే సమయానికి తన కుటుంబానికి సపోర్ట్ చేయడానికి ఒక ఫ్యాక్టరీలో డోర్ కీపర్గా పనిచేయడం మొదలుపెట్టారు రాత్రి వేళల ఆ ఫ్యాక్టరీలో ఎనిమిది గంటలు నైట్ షిఫ్ట్ చేస్తూ ఉదయం స్కూల్కి వెళ్ళేవారు దానితో తన టీచర్స్ ఏం చెప్తున్నారో ఏమీ అర్థమయ్యేది కాదు తన ఫ్యామిలీ సిచ్యువేషన్ ఎవరికీ తెలియడం జిమ్ క్యారీకి ఇష్టం లేక తన పదిహేనేళ్ల వయసులో హై స్కూల్ని వదిలేశారు టీనేజ్లో ఉండాల్సిన ఫ్రెండ్షిప్స్ చదువు ఎంజాయ్మెంట్ ఇవేమీ లేకుండా చదువులో వెనకబడడం ఆర్థికంగా క్షీణించడం ఇలా జిమ్ క్యారీ ఆ వయసులో మానసికంగా ఫేస్ చేసిన ఎమోషన్ని ఊహించుకోవచ్చు కానీ వాటినే బలంగా చేసుకొని తనకి ఉన్న టాలెంట్తో ఇతరుల కన్నా కొత్తగా ఏదైనా ట్రై చేసి పైకి రావాలి అని బలంగా ప్రయత్నించి తన టాలెంట్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం మొదలుపెట్టారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది నాటికి డోర్ కీపర్గా తన ఫ్యాక్టరీ జాబ్ని వదిలేసి సక్సెస్ఫుల్ కామిక్స్ అనే షోకి ఓపెనింగ్
లెక్కలేనన్ని షోస్ ఎన్నో యాడ్స్లో తన డిఫరెంట్ కామెడీని ప్రదర్శించారు అలా నెమ్మదిగా ఆడియన్స్కి పరిచయం అవుతున్న సమయంలో తన కెరీర్ స్టార్టింగ్లో ఎదుర్కొన్న ఒక ఇన్సిడెంట్ జిమ్ క్యారీని ఒక ఆర్టిస్ట్గా చాలా బాధ పెట్టింది లాస్ ఏంజల్స్లోని ఒక స్టాండప్ కామెడీ షోకి తన తండ్రితో కలిసి వెళ్ళిన జిమ్ క్యారీని తన పర్ఫార్మెన్స్ నచ్చక క్రౌడ్ అంతా స్టేజ్ నుండి వెళ్ళిపోమని అరిచి గోల చేశారు అయినా కూడా జిమ్ క్యారీ రెండు గంటల పాటు పర్ఫామ్ చేస్తూ నవ్వించడానికి ట్రై చేస్తూనే ఉన్నారు ఆఖరికి స్టేజ్ పైకి చైర్స్ విసరడంతో ఇక తప్పక స్టేజ్ దిగి వెళ్ళిపోయారు జిమ్ క్యారీ స్టేజ్ నుండి వెళ్ళిపోతున్నాను అన్నప్పుడు చప్పట్లతో హేళన చేశారు షో నుండి బయటకు వచ్చి కన్నీళ్లతో ఇంటికి వెళ్ళారు కానీ అది వారు హేళన చేసినందుకు కాదు వాళ్ళని నవ్వించలేకపోయానన్న బాధతో ఏడ్చానని ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ఆ ఇన్సిడెంట్ తర్వాత అతి తక్కువ సమయంలోనే ప్రతి ఒక్క షోతో సొంత ఆడియన్స్ని ఏర్పరచుకున్నారు ఓపెనింగ్ యాక్ట్స్ నుండి పెయిడ్ షోస్ వేయించుకునే వరకు చేరుకున్నారు సరిగ్గా రెండేళ్ల తర్వాత తనకి అవమానం జరిగిన అదే షోకి మళ్ళీ వెళ్ళారు స్టేజ్ పైకి వస్తున్నప్పుడు ఈసారి అవే చెప్పట్లు అదే శబ్దం కానీ వాటి వాల్యూ వేరు అప్పుడు వెళ్ళిపోమని ఇప్పుడు రమ్మని ఆ సమయంలో ఒక కమిడియన్గా లోని హైని రెండింటినీ జిమ్కారీ చూశారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టారు అప్పుడే జిమ్ క్యారీకి ఒక టెలివిజన్ మూవీ ఇంట్రడ్యూసింగ్ జానెట్లో ఆఫర్ వచ్చింది ఆ తర్వాత ఒక టీవీ ప్రోగ్రామ్ అయిన డక్ ఫ్యాక్టరీ హిట్ కామెడీ సిరీస్ అయిన ఇన్ లవింగ్ కలర్లో మంచి రోల్స్ వచ్చాయి జిమ్ క్యారీ తన జీవితంలో సక్సెస్ అయ్యారని మనకు అర్థమైంది కానీ ఆ సక్సెస్ ఎంత పెద్దదో చెప్పే ఒక ఉదాహరణ ఉంది జిమ్ క్యారీ తన జీవితంలో ఏదో ఒకరోజు మ్యాజిక్ జరుగుతుందని బలంగా నమ్మారు తనకి హాలీవుడ్లో ఎటువంటి పని లేకుండా ఉన్న రోజుల్లో తన పాత కారులో ఒక షార్ట్ డ్రైవ్కి వెళ్ళి కార్పై కూర్చొని సిటీని చూస్తూ తనలో తను ఒక మాట చెప్పుకునేవారు నేను ఒక మంచి యాక్టర్ని అందరూ నాతో పని చేయాలని అనుకుంటున్నారు నాకు చేతి నిండా గొప్ప గొప్ప మూవీ ఆఫర్స్ ఉన్నాయి అని ఈ మాటల్ని పదే పదే రిపీట్ చేసి తనకి లైన్గా సినిమాలు ఉన్నాయని తనని తను కన్విన్స్ చేసుకునేవారు తనకి తనే ఒక పది మిలియన్ డాలర్ల చెక్ని రాసుకున్నారు దాని మీద రాసిన డేట్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు డిసెంబర్ సరిగ్గా ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఆ చెక్కి రియల్ వాల్యూ వస్తుందని నమ్మి ఆ రోజు నుండి తన పాకెట్లోనే ఆ చెక్ని పెట్టుకొని తిరిగారు అది కేవలం తనని తను కన్విన్స్ చేసుకోవడం మాత్రమే కాదు తన ఫ్యూచర్పై తనకి ఉన్న నమ్మకం కానీ పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు వరకు జిమ్ క్యారీ తను అనుకున్న మ్యాజిక్ని చూడలేదు ఆ తర్వాత వచ్చిన ఒక బిగ్గెస్ట్ సక్సెసే పెడ్ డిటెక్టివ్ సరిగ్గా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు నాటికి పెడ్ డిటెక్టివ్ మాస్క్ డంబే నంబర్ లాంటి సక్సెస్ఫుల్ హిట్స్తో తను చెక్ పే రాసుకున్న దానికంటే డబుల్ అమౌంట్ని ఒక పిక్చర్కి తీసుకున్నారు హాలీవుడ్లో ఇరవై మిలియన్ డాలర్ల చెక్ని తీసుకున్న మొదటి యాక్టర్ జిమ్ క్యారీ తను అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువే సాధించారు కానీ పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులోనే జిమ్ క్యారీ తండ్రి చనిపోయారు ఆ రోజు తన తండ్రి శవపీటికలో తనతో పాటు ఉంచుకున్న ఆ పది మిలియన్ డాలర్ల చెక్ని పెట్టారు అది తన కలల్ని సపోర్ట్ చేసి ఒక స్టార్ అయ్యే వరకు తను నమ్మిన తన తండ్రికి జిమ్ క్యారీ ఇచ్చిన ఒక ఆఖరి గిఫ్ట్ తను ఇవ్వగలిగిన ఒక గొప్ప ట్రిబ్యూట్ అదే అది కాకుండా జిమ్ క్యారీ తను యాక్ట్ చేసే ప్రతి సినిమాలో తన తండ్రి పర్సనాలిటీలోని ఏదో ఒక అంశాన్ని తీసుకొని తను పర్ఫామ్ చేసే క్యారెక్టర్స్కి జోడిస్తారు ఇది తన తండ్రికి ప్రతి మూవీతో ఇచ్చే మరొక ట్రిబ్యూట్ ఆ తర్వాత నుండి తన ఎక్స్ప్రెసివ్ ఫేస్ మిమికింగ్ స్కిల్స్ తను ఫిజికల్గా చేసే కామెడీతో బ్యాట్మెన్ ఫర్ ఎవర్ ది కేబుల్ గాయ్ లయర్ లయర్ ప్రూస్ ఆల్ మైటీ ఇటర్నల్ సన్షైన్ లాంటి సూపర్ హిట్స్ని కంటిన్యూస్గా తెచ్చిపెట్టాయి జిమ్ క్యారీ చేసిన మాస్ డంబ్ అండ్ డంబర్ గ్రీన్స్ లాంటి క్యారెక్టర్స్కి ఇప్పటికీ ఒక లైవ్ యాక్షన్ రీమేక్ జరగలేదు అందుకు మెయిన్ రీజన్ అలాంటి పెక్యులర్ రోల్స్ని ప్లే చేసే యాక్టర్స్ మళ్ళీ దొరకాలి అంటే కొన్ని జనరేషన్స్ దాటాలి అలా కాకుండా జిమ్ క్యారీ లాంటి సరైన యాక్టర్ లేకుండా వాటిని రీమేక్ చేస్తే రిజల్ట్ పరంగా వచ్చే బిగ్గెస్ట్ పాజిబిలిటీ ఒక డిజాస్టరే ఎందుకంటే ఆ రోల్స్లో జిమ్ క్యారీ చేసిన పర్ఫార్మెన్స్కి ఎన్ని అవార్డ్స్ ఇచ్చినా సరిపోవు జిమ్ క్యారీ చేసిన ప్రతి మూవీలో స్క్రిప్ట్లో లేని ఇంప్రూవైజేషన్స్ లెక్కలేనని ఉన్నాయి ఒక యాక్టర్ ఒక క్యారెక్టర్ని ప్లే చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ రోల్కి ఇంకెవరు సెట్ అవ్వరు అని చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి అనిపిస్తే వారినే ఇర్రీప్లేసిబుల్ యాక్టర్స్ అంటాం జిమ్ క్యారీ విషయంలో ఇది ప్రతి ఒక్క రోల్కి సెట్ అవుతుంది అందుకే ఎప్పటికీ జిమ్ క్యారీ ఒక లెజెండరీ యాక్టర్గా ఉండిపోతారు ఒక హోమ్లెస్ నుండి హాలీవుడ్ ఫేమస్ యాక్టర్గా తన జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చుకున్నారు తన చిన్నతనం అంతా తన అద్దం ముందు ప్రాక్టీస్ చేసి సరదాగా గడిపిన ఆ మూమెంట్సే ఈరోజు అతని సక్సెస్కి హెల్ప్ చేశాయి తన పరిస్థితుల వల్ల తను ఒక చెడుదారిలో వెళ్ళి ఉండొచ్చు డ్రగ
Thank you.